Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я вас всех приветствую. Сейчас будет онлайн-расклад без вариантов. А тема будет такая. Что сейчас на данный момент происходит в их отношениях, в отношениях вашего мужчины и вашей соперницы? Давайте посмотрим. Подумайте о своем мужчине, загадайте его. Чувствуйте его. Думайте о сопернице, если вы ее знаете, если вы ее видели, если вы знаете ее имя, думайте о ней. Если вы четко знаете, что у вашего мужчины есть женщина, девушка, женщина, неважно, жена, не жена, неважно, что она есть, есть ваша соперница, тогда смотрите этот онлайн расклад до конца. Если вы не уверены, что у него кто-то есть, лучше не смотрите. Итак. Кто ваш мужчина? Кем он является сейчас на данный момент? Кто ваша соперница? Кем она сейчас является на данный момент? И что сейчас между ними происходит? Вот сегодняшний день, что между ними сегодня? Итак, смотрим, кто он? Кто она? И что между ними сегодня? Хм, луна, колдовство. <смех> Смотрите. Он сегодня очень достаточно активный. Много поездок, может быть, каких-то перемещений. Может быть, на работе транспортное средство, какие-то дела, поездки, командировки. Уехал, приехал, куда-то зашел, посмотрел. То есть человек очень активный сегодня. Кстати, мужчина сегодня достаточно очень смелый, очень яркий. Он себя очень сегодня показывает. Может быть, сегодня занимается спортом. Или же после работы пошел, так скажем, в спортзал. Мужчина хочет секса сегодня целый день, потому что у него сегодня пик вот этой вот сексуальной активности на сегодняшний день. И мужчина, какие-то желания, у него постоянно сегодня желания, это хочу. Он уже сегодня планирует, что он будет делать, я не знаю, ближайшие полгода и год. На позитиве, с чувством юмора. У него сегодня хорошее, классное вообще настроение. Ему хочется танцевать, ему хочется играть, ему хочется сегодня получать удовольствие от жизни, да? Женщина его. Она находится опять, как всегда, в раздумьях, потому что, скорее всего, эта женщина уже с зимы находится в неком таком положении выбора, что ей делать, что ей предпринять, куда ей податься, быть, не быть, да, вот у нее целый, целую зиму вот этот вопрос, быть или не быть, да, вот в чем вопрос, и у нее здесь тоже... Надо, не надо, переезжать, не переезжать, покупать, не покупать, устраиваться на работу. То есть она о чем-то постоянно думает. И она не может найти пока есть ответы на свои вопросы. Потому что с этим мужчиной она не общается. Нет, она общается, то есть она не рассказывает ему свои какие-то желания истинные. А почему? А потому что она от него ничего не может получить, он не дает, он, он собой занимается, это мужчина эгоист, он занимается собой, он любимый у себя, все, а ты, милая, разберись сама со своими хотелками. И э, женщина, э, ну, в таком не депресснике, но в таком состоянии, каком-то внутреннем учительном, знаешь, когда ты постоянно на чем-то зациклена, вот она вот сегодня в таком состоянии. Их отношения, вот посмотрите, старший аркан Луна, Девочки, кто знает карты, да, меня таки смотрят. Вот Луна может что-то говорить о хорошем, о совместном хорошем отношении на сегодняшний день? Нет, правда? Да. Потому что здесь между ними столько, столько мути, они оба как в болоте, из которого это в болото выйти не могут. Они оба для друг друга как чужие. Я не знаю, живут ли они вместе как муж и жена, или они же просто как... Как гражданский брак у них, да, мужчина с женщиной. Но между ними такая темень, такая темень, как два квартиранта, как два друга, как два приятеля они вместе для друг друга. Ни один душу не открывает, ни вторая душу не открывает. Между ними такие тайные силы, между ними такая пропасть, о чем вы говорите? Между ними такая пропасть. Так... <клёх> 
Это может быть карта и магия, но я не думаю, что она именно сегодня делала какую-то магию на него. Здесь больше немножко, да, у нас идет на то, что люди закрыты друг от друга, и они не хотят друг другу ничего рассказывать, потому что она не видит в нем помощника и защитника, да, или же психолога, который посоветует. Он в ней тоже не видит ничего особенного. Смотрим дальше. Что, что его не устраивает в ней? Что ее не устраивает в нем? Так. Так, вот смотрите. Что его не устраивает? Его не устраивает, что женщина очень достаточно терпеливая. Вот она такая монотонная, она такая, знаете, вот тянет резину, тянет, когда можно взять, быстро пойти и сделать. Она вот, она будет целый день это все делать, кропотливо, кропотливо. Его это так выбешивает, с его такой мощной мужской сексуальной энергией, он хочет здесь и сейчас. Она, ну подожди, я же должна еще помыться, побриться. То есть, да, понимаете, здесь женщина долго, она начинает готовить. Она начинает готовить. Это, наверное, уходит на это время, я не знаю, сколько там, 3, 4, 5 часов, когда можно сфарганить любое блюдо, любой суп, любое второе блюдо и еще испечь пирог, я не знаю, там час максимум, понимаете. А у нее это так долго все это. Потому что я не знаю, я не знаю, почему она такая. Но вот его это выбешивает. Его это выбешивает, потому что по энергетике его шни, да, вот такую, какую он энергетику имеет. Эта женщина достаточно медлительная, его это бесит, она долго собирается, она долго что-то делает. Но это у любого мужика выколбашивает, когда он хочет здесь и сейчас, быстро и сразу, все. А ей вот давай вот попозже, к ночи, милый, к ночи, да? Что ей не нравится в нем? А он везде ставит свою «я», собственную персону ставит на первое место, на пьедестал, да, сажает себя с большой короной и говорит «я здесь крутой». Как я сказал, так и будет. А ты вообще молчи, там за вообще занимайся, там еще у тебя там э, еще ничего не, ты не приготовила. Я здесь все буду решать, да? Ей не нравится, что он тоже не хочет. А, не хочет ничего слышать, ничего понимать, потому что он решил, так значит и будет. Да. Смотрим дальше. Может быть, также ей еще не нравится, знаете, что здесь старший аркан маг есть как настоящий маг, который, как я сказал, так и будет. Это истинная картина, истинные слова настоящего мага. А у мага есть обратная лицевая или задняя сторона монеты, да, где маг может быть просто виртуозником, фокусником, а не настоящим. Вот здесь, возможно, у этого мужчины есть и обратная сторона медали, где он выпячивает свое вот это вот «я», а ничего делать не хочет. В реальности ничего делать не хочет. И она на него смотрит, как на этого фокусника, который врет, а не который делает чудеса в жизни настоящей. Понимаете? Такая картина тоже может быть. Давайте смотрим дальше. Чувства. Чувства. Его к этой женщине на сегодняшний день. Ее чувства к этому мужчине на сегодняшний день. Так. Так. Эта женщина хочет стабильности. Она ревнива. Она собственница. И она хочет оставить все так, как есть. Здесь нету большой любви. Ей важна стабильность. Это знаете, когда люди уже вместе живут какое-то определенное время. Они не вчера познакомились, но они уже вместе давно. И вот эти вот, а, вот эта страсть уже переросла в что-то стабильное, степенное, постоянное, как, как периметр дома, где мы вместе, и уже он никуда не денется. Ну и уже как бы чувства подостыли, уже все устаканилось. Вот у нее такие чувства. А теперь у него какие чувства? Эта женщина может полностью управлять им, потому что она его под себя подстроила за то время, сколько они вместе. Эта женщина нашла к нему ключик. Да, оседлать вот такого вот э, тигра, это нелегко. Это нужно быть одухотворенной, мудрой, целомудренной, я не знаю, настоящей истинной женщиной. Вот у нее это получилось. Получилось. Просто 
как бы эта женщина палку не перегибала и не делала из этого настоящего тигра котенка. Вот здесь была бы ошибка, <coughs> потому что мужчина действительно имеет не характер котенка, а характер тигра, а может быть, дикого тигра, а такого, я не знаю, какого-нибудь африканского тигра, неуправляемого, но характер тигра он имеет, и она это прекрасно понимает. Дальше. Какие у него планы дальше по поводу а, его женщины, с которой он живет? Какие у нее планы по поводу мужчины, с которым она живет? Вы знаете, эта женщина или хочет уйти от него? Иногда ее такие, да, мысли посещают, но это же планы ее. Планы уйти от него. Также, я бы еще сказала, она хочет сама поменяться. Сама изнутри поменяться, внешне поменяться, что-то изменить в своей жизни, чтобы уже не было так, как раньше, потому что есть очень много каких-то таких минусов, которых бы, от которых бы она хотела избавиться. Понимаете, ей очень много чего не нравится, и она не может на него повлиять, она может только сама измениться, что она и пытается сделать в будущем прийти к изменениям, может быть, ближе к лету, не знаю, похудеть, поменять гардероб, поменять цвет волос, в доме, в доме что-то изменить, сделать ремонт. Его планы по отношению к своей женщине, ну, больше уделять ей внимания, она же хочет этого, она же всегда требует этого внимания к себе. Вот у него такие планы, может быть, может быть. Может быть, что-то осуществить для их обоих, я не знаю, то, что она так давно, может быть, хотела. Давай переедем, я не знаю, в двухкомнатную квартиру или в трехкомнатную. Я хочу собственный дом. Да, может быть, он хочет э, сделать ей какой-то сюрприз, преподнести ей какой-то подарок. Но его планы, да, показывать свою любовь, свои чувства, свои эмоции. Не быть таким, знаете, себя любивым и не дарить ей, вот, вот показывать эту свою сухость и не дарить ей свои, свою, свою любовь, свои эмоции, свои чувства. У меня, у меня прям, понимаете, у меня просто сейчас поток идет, я вот как, как чувствую. Поэтому давайте еще посмотрим. Давайте еще посмотрим. Расстаться, расстанутся ли они? <как> расстанутся ли они до лета? На ближайшие полгода. Вот до этого лета. Июнь, июль, август. Расстанутся ли они полностью? Давайте посмотрим. Знаете, они на ниточке будут от расставания. На ниточке. Посмотрите, как здесь выходит. Десятка мечей и туз пентаклей. Вот если бы не туз пентаклей, я бы сказала, все, все, развод и девичья фамилия. Но здесь туз пентаклей ложится так, знаете, сверху, как, э, как плита золотая. И говорит, нет, милые мои. Вы не расстанетесь рано еще, рано. А почему? Почему так рано? Почему? Вот движение хочется вперед, поставить точку и двигаться вперед. А здесь по тузу Пентакли, как золотая плита, которая придавливает к земле обоих. И говорит, нет, сидеть, не вставать, не расходиться, я сказала. А почему причина? Почему нет возможности пока еще расстаться? В чем причина? Причина, причина, еще почему? Еще, 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 еще. Отлично. Причина здесь в том, что, возможно, у них есть дети. Дети держат раз. Вторая причина. Возможно, у них серьезные отношения. Это брак. Официальный брак. Это два. В-третьих. Они оба в этих отношениях растут и учатся. Один из них является учителем, я не знаю кто, может быть она. Он учеником, они друг друга дополняют. Это три, да? Четвертое.
Четвертое то, что каждый из них в этих отношениях выполняет свою миссию. Эта миссия еще не закончена. Вот когда она будет закончена, свыше дадут знак, что все, дорогие мои, хватит. Вы уже сделали все, что только можно. Расходитесь. Расходитесь. Все, каждый идет по своей дороге. Вы не будете больше вместе. Вы уже выполнили все, что можно было выполнить. И только тогда они разойдутся. А пока нет, еще рано. Я маленький срок сказала, но я хотела посмотреть до лета. Я не буду сейчас смотреть до конца 2019 -го года, потому что я еще буду гадать в будущем. У меня будут выходить онлайн-расклады. Я не люблю забегать намного вперед. Ну, потому что вранье уже будет. Чем короткий срок, тем вероятнее, что это исполнится. Поэтому до лета они еще полностью не разойдутся. Но в отношениях у них... Такая тоненькая ниточка, которая их соединяет от вот этого развода, разрыва и распада, так скажем, их, их союза. Поэтому, поэтому вот такие ой, вот такие сложные отношения. Я здесь не рассматривала вас. Я посмотрела только их. В следующий раз буду рассматривать и вас. Может быть, я поставлю уже в трехугольник. И уже тогда будет понятно. Вот такой был расклад. Может быть, кому-то он будет интересен, что узнать, как у них там, что происходит у них в отношениях. Всем спасибо и всем всего хорошего.